सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद शुभ सकाल आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आच तो हमारे चाँद कलेज उच्चतर गणित अधिवेशन सबा के सुस्वागतम आज के जो अध्याय आलोचना करब से हल बस समावेश विगत क्लस बस समावेश गणनार जीजन विधि गणन विधि एवं गौणिक संख्या पद्धति नहीं आलोचना कर रिव्यू करी अभी जीजन विधिटी हल को क्ज एम संख्यक स्वतंत्र उपाय सम्पादन करार पर जदि वही एक ही क्ज और एन संख्यक स्वतंत्र उपाय सम्पादन करा जाए क्चटी मोट एम प्लस एन संख्यक उपाय सम्पादन करा जा धारणाटी हल जीजन विधि और गणन विधि छो एक गाज मोट एम संख्यक उपाय सम्पादन करा जाए अन्न आक क्च मोट एन संख्यक स्वतंत्र उपाय सम्पन्न करा जाए क्ष दूटी एकत्रे मोट एम इंटू एन उपाय सम्पादन करा जा धारण चाहिए गुणन विधि अर्थात एक क्जर जो जुजन विधि प्रजोज्य और एकाधिक क्ज एक साथ गुणन विधि प्रजोज्य एकाधिक क्जर मध्य कमपक्षे दो क्ज थकते हैं दर अधिक हम है तरपर जी आलोचना कर गौणिक संख्या पद्धति ये छो एक शुरू हो धारावाहिक पूर्ण संख्यार गुण फल एक सिसटेम जेमन एक थे पाँच पर्त संख्यागुलि जी गुण गौणिक संख्या पद्धति देखाते चाहिए फाइव डान पास आश्चर्य बोधक चिन्ह अथवा एल एर भरे फाइव के लिखे हमें प्रकाश कर जेटी के पढ़े फैक्टोरियल फाइव तेलो एक संख्या तरपे जी फैक्टोरियल बसाई तेल बोझा एक थे शुरू हो ऊपर दिखे जे ओ संख्या पर धारावाहिक पूर्ण संख्यार गुण फल अथवा ओ संख्या एक एक कमे हमें नीचे दिखे जो थ्री टू वन पर्त नेमे आसी गौणिक संख्या पद्धति तो ये कन्सेपनगुल क्या लगे हमें आज के शुरू करब बस तो बस एवं समावेश जीतु चैप्टर नाम आप छोट कर बस एवं समावेश एक बुझी तेल शुरू करी बस एक गल्प दिए विषय शुरू करी गल्पटी एक फिल्म गल्प मुम्बई फिल्म तो फिल्म नायक छो संजय दत्त और नायिका छो उर्मिला तो उर्मिलार विय सम्बन्ध आ पात्र पक्ष जो देखते आस तर सामने से क्यों कथा बोल तर एक प्रशिक्षण संजय दत्तर माध्यम परचालना कर सिद्धान ना अर्थात उर्मिला एक लेस स्मार्ट छो ता स्मार्ट बनानों संजय दत्त प्रशिक्षण दीची प्रशिक्षण कर नाम बोलते बला हल तो जो ता बला हल तुम नाम कि से उत्तर दिल हमार नाम तो संजय दत्त बोलो हाई तुम सठीक बोलो तो आज जिज्ञेस कर लो तुम नाम कि से उत्तर दिल दिशा एभवे से जो बार ही बोलते भूल करते नाम जिज्ञेस कर परिप्रेक्षित से जो नामगुली से लिखते परवर्ती 
তারপরে বলছে যে শিনাবি এবং এরপরে বলছিল শিবাবি তাহলে এই ছটি নাম সে বলেছিল তো এখানে একটা লক্ষ্য দিয়ে বিষয় যে আমরা যদি বিষয়টা জাস্ট বোঝার খাতিরে রসইটা আকার এবং দীর্ঘ ইটা সেই তিনটি বাদ দিয়ে বাকি তিনটি বর্ণ এখানে বিবেচনা এলেই তাহলে বর্ণগুলি হল দন্তন্য অন্তস্তব তালিবর্ষ দন্তন্য অন্তস্তব তালিবর্ষ এগুলিকে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একবার বলতেছিল দেখো এখানে ল ব শ ল শ ব এভাবে এগুলিকে বিভিন্নভাবে ঘুরে ফিরে এসে বলতেছিল এবং এই তার বলার মধ্যে কিন্তু এই ছয়টা নামের বাইরে আর কোনো নাম আসেনি অর্থাৎ সে যখন এই বর্ণগুলিকে উল্টাইয়ে পাল্টাইয়ে বিভিন্নভাবে বলতেছিল কোনোটাই রিপিট না করে দেখা গেল এই ছয়টার বাইরে তার আর কোনো নাম আসেনি এই যে কনসেপশনটি যে আমি যদি ঘুরে ফিরে সব বর্ণগুলিকে বিভিন্নভাবে সাজাই তাহলে কত ধরনের সাজানোর ব্যবস্থা আসতে পারে এটি হচ্ছে আসলে বিন্যাসের ধারণা অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বস্তু থেকে তার সবগুলি বা অংশবিশেষ নিয়ে যত উপায়ে সাজানো যায় সেটি হচ্ছে বিন্যাস যাকে আমরা এই প্রতীকে প্রকাশ করে থাকি এন পি আর বা অনেকে এটাকে বলে এন পি আর অথবা অনেকে গেলে পার মোটেশন অফ আর ফ্রম এন আমরা যে প্রতীকটি লিখি না গেল সেটি দিয়ে বোঝাবে এন সংখ্যক বস্তু থেকে আর সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস আমি আবারও বলছি এন সংখ্যক বস্তু থেকে সবগুলি বা তার অংশবিশেষ নিয়ে যত উপায়ে সাজানো যাবে সেটি হচ্ছে বিন্যাস আর সমাবেশটি হলো যে এন সংখ্যক বস্তু থেকে তার সবগুলি বা অংশবিশেষ নিয়ে যত উপায়ে বাছাই করা যায় যেখানে এই বাছাইকৃত বস্তুগুলিকে আর সাজানোর প্রয়োজন নাই সেটিকে বলা হয় সমাবেশ তো সমাবেশ আমাদের পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয় আমরা ছোট্ট করে এখানে বলে রাখলাম তো এন সংখ্যক বস্তু থেকে আর সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস আমরা এই প্রতীকে লিখব আর যদি সমাবেশে যাই তাহলে সমাবেশ আমরা এই প্রতীকে লিখব সমাবেশ আমরা লিখব এন সি আর বা এন সি আর বা কম্বিনেশন অফ আর ফ্রম এন এইভাবে যে কোনো একটা প্রতীক আমরা লিখব তো বিন্যাসে বিষয়গুলিকে সাজাইতে হয় আর সমাবেশে বিষয়গুলিকে সাজানোর প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র আমি বাছাই করব এই লোক ছোট্ট দাগে বিন্যাস এবং সমাবেশ সম্পর্কে ধারণা এখন আমরা বিস্তারিত হতে যাব যে বিন্যাস সমাবেশ এর মধ্যে বিন্যাসটা আমরা আগে আলোচনা করব আমার ডান পাশে যেটি লেখা রয়েছে যে ছয়টি সাজানোর ব্যবস্থা সে পাইল বা ছয় বার নাম বললো আমি এখানে দেখি একটু লেটার দিয়ে কনভার্ট করি আমি আগেই বলছি রসইটা আকার তালি বা দীর্ঘ ইটা আমরা বাদ দিলাম তাহলে আমি এখানে এটাকে টি দিয়ে ইন্ডিকেট করলাম এটাকে ও দিয়ে ইন্ডিকেট করলাম আর তালি বাস কি আমি দিয়ে দিকে অর্থাৎ এই তিনটা লেটারের এগেনস্টে আমি তিনটা ইংরেজি লেটার দিলাম টি ও এম এখন আসো এই শব্দটা থেকে যদি আমি দুইটা বর্ণ নিয়ে শব্দ গঠন করি তাহলে আমার কি কি শব্দ আসতে পারে আমরা প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টাকে দেখি টম শব্দটি থেকে দুটি বর্ণ দিয়ে কতগুলি শব্দ তৈরি করা যায় অথবা এই দুটি বর্ণ দিয়ে কতভাবে সাজানো যায় তাহলে আমি এখান থেকে যদি দুইটা নেই দুটি নিয়ে আমি যদি সাজানোর ব্যবস্থাগুলি বের করি অর্থাৎ বিন্যাসগুলি বের করি তাহলে আসবে কি দেখো আমার এখানে আসবে প্রথমে আসবে টি ও তো যেহেতু শব্দ আমি এটাকে একটু অর্ডার চেঞ্জ করে লেখলাম ও টি আবার লেখলাম ও এম এই অর্ডারটা চেঞ্জ করে লেখলাম এম ও আবার লেখলাম আমরা এম টি এই অর্ডারকে চেঞ্জ করে লিখলাম টি এম তাহলে দেখো এই শব্দটা বর্ণগুলি থেকে দুইটা বর্ণ দিয়ে যদি আমরা শব্দ বানাই তাহলে আমার এই ছয়টা শব্দ আসে এখন এটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখলাম যখন বড় কোনো এই দাতার ক্ষেত্রে আমরা কাজ করব তখন কিন্তু আর এত সহজে তুমি মেয়ে ডেলিভার করতে পারবে না আমার তোমার একটা গ্রামার প্রয়োজন তো গ্রামারটি হলো এখানে আমরা দুই বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ বানাইতে গিয়ে যে গাছটা করলাম গাছটা হইলো যে দুইটা শূন্য স্থান আমি পূরণ করলাম এখন প্রথম শূন্য স্থান পূরণ করার উপায় হচ্ছে আবার 
টি ও এবং এম এই তিনটা বিকল্প যে কোন একটা দিয়ে আমি পূরণ করব কিন্তু আমি বিকল্প হিসেবে দিতে পারি টি যা অর্থাৎ এই স্থানটা পূরণ করব হয় টি অর্থাৎ আমি টি দিতে পারি বা ও দিতে পারি বা এম দিতে পারি তাহলে প্রথম স্থান পূরণ করলাম যে বিটি উপায়ে এটি কিন্তু আমরা গণনা যে যোজন বিধি মানলাম যে প্রথম স্থানটা যোজন বিধিতে 1 1 1 3 উপায়ে পূরণ করা যায় এখন কাজটা কিন্তু আমার কমপ্লিট হয় নাই আমার দ্বিতীয় স্থানটা পূরণ করবার পরে কিন্তু কাজটা কমপ্লিট হবে তো দ্বিতীয় স্থান যখন আমি পূরণ করতে যাব তখন কিন্তু আমার হাতে আর তিনটা বস্তু নাই তার যে কোনো একটা এখানে আমরা দিয়ে দিছি তাহলে একটা বস্তু বলে গেল তার মানে এই স্থানটা পূরণ করার পর হচ্ছে 3 1 দ্যাট ইজ দুই উপায় এই কাজটা আমরা লম্বিত আমরা গণনা যোজন বিধিতে অর্থাৎ আমার হাতে দুইটা বস্তু ছিল 1 1 দ্যাট ইজ দুই উপায়ে পূরণ করা যায় এখন এই দুইটা কাজ যখন আমি একসাথে সম্পাদন করব তখন আমার টোটাল টাস্কটা কমপ্লিট হবে অর্থাৎ আমি প্রথম স্থান পূরণ করার উপায় এবং দ্বিতীয় স্থান পূরণ করার উপায় দুইটা যখন একত্র করব তখন দুইটা পূর্ণ বিশিষ্ট শব্দ আসবে তো গণনার গুণন বিধি বলতেছে দুইটা স্থান একসাথে পূরণ করার উপায় হবে থ্রি ইন্টু টু দ্যাট ইজ সিক্স যেই ছয়টা এখানে আমরা বিকাশ পাই যে তার থেকে দুইটা পূর্ণ নিয়ে ছয়টা বিকাশ পাওয়া তাহলে মেনুয়ালি এটা দেখলাম আবার আমরা গণনার যোজন বিধি গুণন বিধি প্রয়োগ করে দেখলাম একই বিষয় আসে তাহলে আসলে এই যোজন বিধি গুণন বিধি এখানে কাজ করে আচ্ছা আবার একটু আমরা আসি যে এখন যদি বলা হতো যে তিনটা বর্ণের সবগুলি নিয়ে কতগুলি শব্দ তৈরি করা যায় তাইলে কি আসতো দেখো তিনটা বর্ণের সবগুলি নিয়ে যদি আমি শব্দ তৈরি করি এখানে আসছে আমার দুইটা নিয়ে দুইটি নিয়ে এখন দিব আমরা তিনটি নিয়ে আর সবগুলি নিয়ে আসি তিনটি নিয়ে তিনটি নিয়ে যদি আমি তৈরি করতে যাই তাহলে আমার আসবে দেখো টি ও তারপরে আমি একটা এম দিয়ে দিলাম ও টি এর পরে এম দিলাম ও এম এর পরে টি দিলাম এম এর পরে টি দিলাম এম টি এর পরে ও দিলাম টি এম এর পরে আমি ও দিলাম তাহলে দেখা যায় এখন আমার ছয়টা শব্দই আসতেছে এই বিষয়টি কাকতাল এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে হয়তো দুইটা নিয়েও ছয়টা শব্দ পাওয়া যায় আবার তিনটা বর্ণ নিয়েও ছয়টা শব্দ পাওয়া যায় সব অঙ্কের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটবে না তো এইখানে দেখো গণনার যোজন এবং গুণন বিধি কীভাবে কাজে লাগে তো এক্ষেত্রে আমাকে তিন চার শূন্য স্থান একসাথে গ্রহণ করতে হবে প্রথম স্থান পূরণ করা হয়েছে থ্রি দ্বিতীয় স্থান যখন পূরণ করতে গেলাম একটা বস্তু কমে গেল তৃতীয় স্থান যখন পূরণ করতে গেলাম আরও একটা বস্তু কমে গেল তাহলে এখানে গেল থ্রি মাইনাস টু তাহলে আমার গণনার গুণন বিধি বলতেছি প্রথম স্থান পূরণ করার উপায় তিন দ্বিতীয় স্থান পূরণ করার উপায় দুই তৃতীয় স্থান পূরণ করার উপায় এক তাহলে তিনটা স্থান একসাথে পূরণ করার উপায় ছয় এই ছয়টা বিন্যাস আমরা এখানে পেলাম তাহলে একটা শব্দ থেকে সবগুলি নিয়ে যেমন বিন্যাস করা যায় তার অংশবিশেষ নিয়ে বিন্যাস করা যায় তাহলে এটি আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখলাম মেনুয়ালি এবং গণনার দুজন গুণন বিধি প্রয়োগ করে যে ফলাফলটা তোমার আসে এখানে আসে সিক্স এখানে আসে সিক্স তাহলে এখন আমরা একটা সূত্র ইন্ট্রোডিউস করব এন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু থেকে আর সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু নিয়ে কত উপায়ে সাজানো যায় বা বিন্যাস করা যায় ডাক্তার লিখি এখানে এন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু থেকে আট সংখ্যক বস্তু নিয়ে বিন্যাস তাহলে এন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু থেকে আট সংখ্যক বস্তু নিয়ে বিন্যাস কে আমরা বলছিলাম এন পি আর দিয়ে আমরা প্রকাশ করব তাহলে আমরা ধরলাম বিন্যাসটা এন পি আর এন পি আর সমান এখন যেটি করতে হয়েছিল যে আমাকে আর সংখ্যক শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে প্রথম স্থান কত উপায়ে পূরণ করা যায় দ্বিতীয় স্থান কত উপায়ে পূরণ করা যায় তৃতীয় স্থান কত উপায়ে পূরণ করা যায় এইভাবে আরতম স্থান পর্যন্ত একসাথে যত উপায়ে পূরণ করা যায় সেটি হবে বিন্যাস তা আমি বিস্তারিত এখানে লিখছি না তাহলে আমার শূন্য স্থান আছে আর সংখ্যক এক দুই তিন এইভাবে আর সংখ্যক শূন্য স্থান আছে তাহলে আমার হচ্ছে প্রথম স্থান এটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্থান এটি হচ্ছে তৃতীয় স্থান এইভাবে এটি হচ্ছে আটতম স্থান তাহলে এখন আমি এখান থেকে একটু অভিজ্ঞতা দেব 
প্রথম স্থানটা যখন আমি পূরণ করতে যাব তখন আমার হাতে কিন্তু বস্তু আছে এন সংখ্যক যেহেতু এন সংখ্যক বস্তু থেকে নিয়ে বিন্যাস করতে হবে তাহলে প্রথম স্থানটা পূরণ করা গেল এন উপায় এখান থেকে অভিজ্ঞতা নাও দ্বিতীয় স্থান যখন পূরণ করতে গেছিলাম একটা বস্তু কমে গেছিল এখানেও কিন্তু তাই একটা বস্তু কমে গেছিল তাহলে এন থেকে একটা বস্তু কমে যাবে এন মাইনাস ওয়ান তৃতীয় স্থান পূরণ করার পর আরেকটা বস্তু কমবে এন মাইনাস টু হবে এইভাবে যে আমরা আত্মবশূন্য স্থান পূরণ করার বেলায় এর থেকে আমরা কোনো কিছু বিগ করব এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এর থেকে কি বিগ হবে আবার আমরা এখান থেকে এক্সপিরিয়েন্সটা নেই দেখো আমরা যখন প্রথম স্থান পূরণ করছিলাম এন অর্থাৎ থ্রি থেকে কোনো কিছু বিগ হয় নাই এখানেও কিন্তু তাই দ্বিতীয় স্থান পূরণ করার বেলায় ওয়ান বিগ হইল তাহলে স্থান নাম্বার দুই বিগ হইল কিন্তু ওয়ান দ্যাট ইস আগের সংখ্যা তৃতীয় স্থান যখন পূরণ করলাম এন মাইনাস টু অর্থাৎ স্থান নাম্বার তিন এর আগের সংখ্যা দুই বিগ হইল তাহলে এইভাবে যদি আমরা যাই তাহলে স্থান নাম্বার এ আর এটা এন থেকে বিগ হবে আর এর আগের সংখ্যাটা অর্থাৎ আর মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান এই বিষয়টি আমরা বুঝলাম কিনা দেখো যত নাম্বার স্থান এন থেকে বিগ হবে তার ঠিক আগের সংখ্যাটা এইভাবে আমরা আর সংখ্যক স্থান পূরণ করলাম এখন গণনার গুণন বিধি বলতেছে যে এন সংখ্যক শূন্য স্থান আর সংখ্যক শূন্য স্থান একত্রে পূরণ করার উপায় হবে ওই উপায়গুলির গুণফল তার মানে আমার বিন্যাস দাঁড়াচ্ছে বিন্যাস দাঁড়াচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু আপ টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এটি হচ্ছে আমার উত্তর তাহলে এটি একটি গ্রামার যে গ্রামারটা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেখো আমার ছিল যে প্রথমে টম শব্দ থেকে দুইটা বর্ণ নিয়ে বিন্যাস তাহলে আমি তিনটা বর্ণ আছে তার থেকে দুইটা বর্ণ নিয়ে বিন্যাস করবো থ্রি পি টু তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি যেহেতু আর সংখ্যক বস্তু নিয়ে বিন্যাস করলাম আর সংখ্যক উৎপাদক আসছে এখানে যেহেতু দুইটা বস্তু নিয়ে বিন্যাস করবো দুইটা উৎপাদক আসবে থ্রি আর তারপরে নাম্বার টু অর্থাৎ এক এক করে কবে দ্যাট ইস সিক্স আবার যখন তিনটা নিয়ে আমরা বিন্যাস করতেছিলাম তাহলে থ্রি পি থ্রি তাহলে দাদা ভাই কাটবে থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ তিনভাবে আরেকভাবে কমে গেলো দুইভাবে আরেকভাবে কমলো একভাবে তাহলে এখানে সিক্স তাহলে দেখো আমরা আগে মেনুয়ালি দেখছিলাম যে ছয়টা আসে তারপর যোজন গুণন বিলি দিয়ে দেখছিলাম ছয়টা আসে এখন এই সূত্র দিয়েও দেখো আমরা ছয়টাই আসে তাহলে এন পি আর সমান এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু আর ডট ডট আপ টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এখন এই ফলাফল থেকে আমরা একটি সূত্র সিস্টেমে আমরা রাখতে চাই এইভাবে এতগুলি উৎপাদক লেখা অনেক সময় তো সম্ভব হবে না আমরা একটু সংক্ষেপায়ন করতে চাই সংক্ষেপে কীভাবে বিষয়টাকে লেখা যায় তার জন্য আমার গৌণিক সংখ্যা পদ্ধতির কনসেপশনটি প্রয়োগ করতে হবে তো গৌণিক সংখ্যা পদ্ধতির কনসেপশন ছিল কোনো একটা নাম্বার থেকে নিজের দিকে যদি ওয়ান পর্যন্ত যাওয়া যায় তাহলে একে লেখা যাবে ওই নাম্বারের ফ্যাক্টরি অথবা ওয়ান থেকে যদি একটা নাম্বার পর্যন্ত আমরা উঠি তাহলে ওই নাম্বারের উপরে ফ্যাক্টরি তাহলে এখানে দেখো এন থেকে ধারাবাহিক সংখ্যা কিন্তু কিন্তু কমলো এক এক করে কমলো কমতে কমতে কিন্তু ওয়ান পর্যন্ত আসে নাই তাহলে আমরা ওয়ান পর্যন্ত নিয়ে আসি নিয়ে আসার জন্য তার পরবর্তী নাম্বারটা আমরা এখানে গুড় হিসাবে দিই এন মাইনাস আর এক কমাই ফেলাম এখানে যেহেতু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান আছে এক কমাই লাবে এন মাইনাস আর আরও এক কমাবো এন মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান এইভাবে কমাইতে কমাইতে আমরা থ্রি টু ওয়ান পর্যন্ত আসলো তাহলে আমার এখানে সুবিধা হলো এটাকে আমরা লিখতে পারবো ফ্যাক্টোরিয়াল এন কারণ এন থেকে স্টার্ট হয়ে আমার এক এক করে কমে ওয়ান পর্যন্ত আসছে অথবা তুমি যদি বিপরীতভাবে বুঝো ওয়ান টু থ্রি আস্তে আস্তে বাড়লো বাড়তে বাড়তে এন পর্যন্ত আসলো তাকে লেখা যাবে ফ্যাক্টোরিয়াল এন তো এটা আমরা আমাদের সুবিধার জন্য কাজটা করলাম যে ফ্যাক্টরি যাতে এখানে ট্যাক করা যায় তো আমি তার যে ফলাফল ছিল ফলাফলটাকে কিন্তু ইম্বেলেন্স করে ফেললাম কারণ আমার ফলাফলটা ছিল এই পর্যন্ত এইগুলি অতিরিক্ত আমি গুণ হিসাবে দিছি এখন এটাকে আমরা ব্যালেন্স করব তো ব্যালেন্স করতে গেলে যেগুলি গুণ হিসাবে অতিরিক্ত দিছি ওইগুলি আমি ভাগ করব এন মাইনাস আর এন মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান ডট ডট থ্রি টু ওয়ান তাহলে এখন এখানে দেখো একটা সুন্দর বিষয় আর কি উপরে হয়ে গেল ফ্যাক্টোরিয়াল এন আর নিচে হয়ে গেল নিচে দেখো একই অবস্থা এন মাইনাস আর তার থেকে এটা এক কম পরেরটা এক কম কমতে কমতে ওয়ান অথবা 
যদি বাড়াই আমরা ওয়ান টু থ্রি আপ টু এন মাইনাস আর তাহলে এখানে পেট্রোলটা বলবো এন মাইনাস আর এর তাহলে আমরা যেটা পাইলাম এন পি আর সমান ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর তো বিন্যাসের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এবং এটি প্রথম সূত্র আমাদের আজকের বিষয়বস্তু ছিল বিন্যাসের সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র এবং তার শিকলফল ছিল বিন্যাসের সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র প্রমাণ ও প্রয়োগ করতে পারবে তা আমরা একটা সূত্র এখানে প্রমাণ করলাম এন সংখ্যক বস্তু থেকে আর সংখ্যক বস্তু দিয়ে বিন্যাস এন পি আর সমান ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর তাহলে এই সূত্রটি আমরা প্রথমেই এখানে লিখে রাখি এন পি আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস আর বিন্যাসের এটি প্রথম সূত্র এখন এই সূত্র কিভাবে কাজ করে দেয় আমি আবারও এখানে যাই যে তিনটা বস্তু থেকে বা তিনটা বর্ণ থেকে দুইটা বর্ণ নিয়ে আমরা বিন্যাস পেয়েছিলাম ছয়টা তাহলে আমরা প্রথমে মেদ উইলি দেখছি তারপর গণনার দুজন বিধি গুণন বিধি দিয়ে দেখছি আবার এই উৎপাদক দিয়েও দেখছি সব ক্ষেত্রে উত্তর সিক্স আসে এখন আমরা এই সূত্রটি প্রয়োগ করি এই সূত্রটি যদি প্রয়োগ করি তাহলে তিনটা বস্তু থেকে দুইটা বস্তু নিয়ে বা তিনটা বর্ণ থেকে দুইটা বর্ণ নিয়ে যদি আমরা বিন্যাস করি এই বিন্যাস আসবে থ্রি পি টু এখন আমরা এই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করি এর এর জায়গায় ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এর এর জায়গা হচ্ছে থ্রি মাইনাস আর এর জায়গা হচ্ছে টু দুইটা দিয়ে যেটা আমরা বিন্যাস করতে চাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি সমান সিক্স আর নিচে আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান যার সমান হচ্ছে ওয়ান দ্যাট ইস সিক্স তাহলে আমরা যেভাবেই কাজ করি না কেন সবভাবেই কিন্তু উত্তর সিক্স আসি তাহলে এখন আমরা এই টম শব্দটি থেকে দুটি বর্ণ নিয়ে বিন্যাস কতগুলি আসে সেই অঙ্কটি করার জন্য আমরা কোন প্রসেসটা মেনটেন করবো আমরা কি মেনুয়ালি লিখব নাকি আমরা ওই যে দুজন গুণন বিধি দিয়ে করব নাকি এখানে উৎপাদক দিয়ে করব নাকি এই সূত্র দিয়ে করবো এটা আমার নিজস্ব বিষয় তবে যেটি সহজে কাজ করে এবং সময় কম লাগে সেভাবে আমাদের যাওয়া উচিত তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা যদি এই সূত্রটি প্রয়োগ করি সিম্পলেস্ট ওয়ে হবে তার চেয়ে আর সহজে আমি উত্তরটা বের করতে পারবো না তাহলে দেখা যায় এটি সূত্র কিন্তু কাজ করে আর বড় বড় জায়গায় কিন্তু আমরা এই জিনিসটি কাজে লাগাতে পারবো যেমন ধরেন একটা সূত্র এক্সাম্পল নেই টিম টিই এম টিম শব্দটা থেকে তিনটা বর্ণ দিয়ে কতগুলি শব্দ তৈরি করা যায় তাহলে আবার টিম শব্দ আছে এক দুই তিন চারটা বর্ণ তো চারটা থেকে আমি তিনটা নিয়ে বিন্যাস করতে চাই ফোর থ্রি থ্রি তাহলে ফোর পি থ্রি যদি হয় তাহলে উপরে আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর যেহেতু ফ্যাক্টোরিয়াল এন আছে এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর নিচে আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস থ্রি তাহলে তার উত্তরটা আসবে এখন আমি ক্যালকুলেটর প্রেস করে ফ্যাক্টোরিয়ালটা আমি বের করে ফেলতে পারবো এটা আসবে চব্বিশ আর নিচে আসবে এক তাহলে চব্বিশ তাহলে টিম শব্দটি থেকে তিনটি বর্ণ নিয়ে মোট চব্বিশটি শব্দ তৈরি করা যায় তাহলে আমরা এই সূত্রটা দেখলাম সূত্রটা কাজ করে এখন আমি যদি বলি যে না টিম শব্দটি থেকে সবগুলি বর্ণ নিয়ে তুমি কতভাবে বিন্যাস করতে পারো বা কতগুলি শব্দ তৈরি করতে পারো তাহলে বিন্যাস আমি করব টিম শব্দের সবগুলি বর্ণ নিয়ে তাহলে আবার আমরা এটাই ফলো করি যে সবগুলি বর্ণ নিয়ে যে তুমি শব্দ তৈরি করব ফোর পি ফোর ফোর পি ফোর যদি হয় তাহলে আমার দেখা যাবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস ফোর তাহলে এখানে উপরে চব্বিশ নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো সমান আমরা আগে বাবা দেখেছি এটা ওয়ান হয় তাহলে চব্বিশ তাহলে সবগুলা বর্ডার নিয়ে যদি আমরা বিন্যাস করি তাহলে দেখা যায় তাতে এই সূত্র দিয়ে বোতাবে উত্তরটা চব্বিশ আসতেছে আমরা এখানে যেহেতু টম শব্দ সবগুলো বর্ণ নিয়ে ছয়টা বিন্যাস পাইলাম এর উপরে প্রয়োগ করে দেখি যে তাইলেও বিষয়টা সঠিক হয় যে টম শব্দটি সবগুলি বর্ণ ব্যবহার করে কতগুলি শব্দ তৈরি করা যায় তাহলে টম শব্দটাতে আমার বর্ণ আছে তিনটা তাহলে আমি টমের ক্ষেত্রে বিষয়টা নিব তিনটা থেকে আমাকে তিনটাই নিতে বলা হয়েছে থ্রি পি থ্রি তাহলে উত্তর আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আবার ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি হচ্ছে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো নিচে আসে এখন দেখো আমরা কিন্তু মেনুয়ালি দেখছিলাম যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা শব্দ আসে এখানে কিন্তু আমরা এখন 
সূত্র তৈরি করার পর যা দেখতে পাচ্ছি 6 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 0 তাহলে দেখো এখন এটি যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এই 6 উত্তরটা আমি যদি পাইতে চাই তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল 0 কে 1 ধরতে হবে 1 না ধরলে কিন্তু উত্তরটা মিলবে না তাহলে আবারো আমরা প্রমাণ পেলাম যে ফ্যাক্টোরিয়াল 0 আসলে 1 তাহলে ফলাফলটা হলো 6 তো আমাদের দ্বিতীয় সূত্রটা হলো যে এন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তুর সবগুলি কি নিয়ে যদি আমি বিন্যাস করি তাহলে আমার কতগুলি বিন্যাস আসবে তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি এই দুইটা एग्जांपल এর উপর দেখছি টম এবং টিমের উপর এখন যদি আমরা এটা জেনারেল সূত্র তৈরি করতে চাই দেখো যে এন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু থেকে সবগুলি নিয়ে বিন্যাস সবগুলি নিয়ে বিন্যাস তাহলে আমি এগুলি মুছে দিলাম এগুলি মুছে দিলাম সবগুলি নিয়ে বিন্যাস তো দেখা যায় এখানে যে আমার এন সংখ্যক বস্তু থেকে আর সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস ছিল এটা তাহলে আমি যেহেতু সবগুলো আগে দিতে চাই তাহলে এন পি এন তাহলে এখানে আমি আর এর জায়গায় এন বসাই ফেলবো যেহেতু সবগুলি নিব আমরা তাহলে ফ্যাক্টরি এন ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস এন দ্যাট ইজ আজকে ফ্যাক্টরি এন ডিভাইডেড ফ্যাক্টোরিয়াল 0 তাহলে ফলাফল আসলে ফ্যাক্টোরিয়াল এন তাহলে এন সংখ্যক বস্তু থেকে যদি আমরা সবগুলি নিয়ে বিন্যাস করি এন সংখ্যক বস্তু সবগুলি থাকতে হবে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাহলে সরাসরি আমরা ওই সংখ্যাটার উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল বসিয়ে দেব দেখো এটার ক্ষেত্রে কিন্তু খাটবে যে টম শব্দের সবগুলি বর্ণ নিয়ে যদি আমি শব্দ তৈরি করি এখানে শব্দটিতে তিনটি বর্ণ রয়েছে এবং তিনটি বর্ণই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাহলে তিন সংখ্যাটার উপরে যদি ফ্যাক্টোরিয়াল বসিয়ে দিই উত্তরটা আসবে তাহলে আমি যদি এক ক্ষেত্রে কাজ করি এক ক্ষেত্রে কাজ করলে উত্তরটা আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি সমান সিক্স এই ছয়টা আমরা এখানে আগে পেয়েছি তাহলে তুমি দেখো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে বা বিভিন্ন প্রসেস মেনটেন করে তুমি উত্তর কিন্তু একই জায়গায় নিতে পারবে তো যেটি মানে সিম্পল ওয়েতে কাজ করবে তার জন্যই তুমি সূত্রটি প্রয়োগ করবা অর্থাৎ যে সূত্রটি সবচেয়ে সিম্পল ওইটাই আমরা প্রয়োগ করব তো এন সংখ্যক বস্তু সবগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় সবাই কিনে যদি বিন্যাস করতে হয় আমি সরাসরি ওই বস্তুর সংখ্যার উপরে জাস্ট ফ্যাক্টোরিয়াল বসাই দেব আর একটা সূত্র আর একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে দিই আমি বললাম যে ওয়ার্ক বা ওয়ার্কস বললাম এই শব্দটির বর্ণগুলি ব্যবহার করে কতগুলি শব্দ তৈরি করা যায় তাহলে এই শব্দটির বর্ণগুলি ব্যবহার করে বলতে সবগুলি বর্ণকে ব্যবহার করার কথা বলা হচ্ছে তাহলে ডব্লিউ ও আর এ এস সব কয়টা বর্ণ কিন্তু এখানে ভিন্ন সব কয়টা বর্ণ যেহেতু ভিন্ন এবং সবগুলি নিয়ে আমাকে বিন্যাস করতে হবে তাহলে সরাসরি ফাইভ সংখ্যাটার উপরে আমরা ফ্যাক্টরি বসাই দিই তাহলে এটাকে এখানে সাজানোর উপায় হবে বা বিন্যাসের উপায় বা শব্দ তৈরির উপায় হবে সমান সমান ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ অর্থাৎ একশো বিশটা শব্দ আমরা তৈরি করতে পারব তাহলে আমরা এই একটা সূত্র ধরে আগে আর একটা সূত্র প্রমাণ করলাম যে সবগুলি নিয়ে যখন বিন্যাস করবো ফ্যাক্টোরিয়াল এন আসবে তাহলে আমরা এই দুইটা সূত্র বুঝলাম এন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু থেকে আর সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস এন পি আর যাকে আমরা উৎপাদক সিস্টেমে এন ই টু এন মাইনাস ওয়ান ইন টু এন মাইনাস টু অর্থাৎ আপ টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এটা দিয়ে লিখবো অথবা ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই ফ্যাক্টোরি এন মাইনাস আর দিয়ে লিখবো আর যদি সবগুলি নিয়ে বিন্যাস করি সরাসরি ফ্যাক্টোরিয়াল এন লিখবো এখন আসো একটু ভিন্ন ধরনের বিষয়ে আমরা এখন ধরো বললাম যে টিও এই শব্দটা সবগুলি বর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ তৈরি করা যায় তাহলে আমরা আগে দেখছিলাম যে টম শব্দের সবগুলি বর্ণ নিয়ে বিন্যাস করা যায় বা শব্দ তৈরি করা যায় ছয়টা আর এখন আমার হাতে যে শব্দটি দেওয়া হইল টিও ও তো আমরা যদি এই টিও ও এর উপর এই সূত্রটা প্রয়োগ করি তাহলে বিন্যাস আসবে ফ্যাক্টরি সমান ছয়টা তাহলে টিও ও শব্দটি নিয়ে সবগুলি বর্ণ নিয়ে যদি আমরা শব্দ বানাই বা বিন্যাস তৈরি করি ছয়টা আসতেছে যদি আমি এই সূত্রটা মানি এই সূত্র বা এই সূত্র একটি কথা ওখানে আর এক জায়গায় লাগবে এখন একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি আসলে ঘটনা কি ঘটবে আসলে কি আমি ছয়টা বিন্যাস পাবো না কমবে বা বাড়বে 
शब्द क्षेत्र वस्तुर क्षेत्र प्रयोग करते रेक्टिफिकेशन की सजान डान पास फैक्टर भाग कर पुनराबृत्ति हईल तैक्टर भाग कर पुनराबृत्ति उत्तर कारण 
वस्तुर मध्य एवं वस्तु एक जो मिल <coughs> प्रयोग करते प्रत्येक वर्ण भिन्न क्या भिन्न ना जो वर्ण टाइम भाग कर गाजगुल शब्द टी कत उपाय सजाना जाए कत शब्द तैयारी एक दु तीन चार पांच टा बर्ण फैक्टर फाइव उपाय सजाना गलो जेहतु भाग कर व्यवहार शब्द 
छवि पिक्चर हिसाब से ट्रीट करी छवि छवि शब्द बेपारे बना सजान बेपारे बो सजान बेपारे जो बिफरेंट सजान व्यवस्था थे शब्द बेपारे जी बला छोटारेशन कर शब्द दिए बर्ण गुली शब्द तैरि करते शब्द परीक्षा मन कर शब्द तुम लिखते उत्तर 
আমাকে দুইটা শূন্য স্থান পূরণ করতে হয়েছিল প্রথম শূন্য স্থানটা তুমি পূরণ করছো এ অথবা বি দ্বারা দুই উপায় প্রথম স্থানটা পূরণ করার পর দ্বিতীয় স্থান পূরণ করছো তুমি এক উপায় তাহলে দুটা শো তুই তোমাদের দুই অর্থাৎ দুইটা শব্দ তুমি দেখো এখন তুমি কম্পিউটারে যখন বসে কম্পিউটারে কিবোর্ডে যখন কাজ করবা কম্পিউটার এর কিবোর্ডে যখন কাজ করতে যাইবা তখন দেখো তুমি যখন এই একটা কিবোর্ডের একটা চাবি তুমি চাপতে যাইবা কি এ নামক তাহলে এখানে তুমি চাপতে পারো কত উপায় এ এবং বি এই দুইটা দিয়ে তুমি শব্দ তৈরি করো তাহলে এই স্থানটা তুমি চাপতে পারো দুই উপায় এখানে এ চাপতে পারো অথবা বি চাপতে পারো প্রথম প্রেস করার পর সেকেন্ড প্রেসে তুমি যখন যাইবা অর্থাৎ সেকেন্ড বার যখন তুমি চাবি চাপতে যাইবা তখন আবারও কিন্তু তুমি চাইলে এতেই চাপতে পারো কারণ তোমার আগে বাজার থেকে কিনে দেওয়া হয়েছিল এ বি যেখানে তোমার এ কে দুইবার নেওয়ার সুযোগ ছিল না আর এখন যেহেতু তোমার সোর্স আনলিমিটেড অর্থাৎ যত সংখ্যক খুশি তুমি এ কম্পিউটারের কিবোর্ড থেকে নিতে পারবা আর এখানে এ ব্যবহার করার পর আবারও এখানে ব্যবহার করার সুযোগ আছে তোমার তাহলে এই স্থানটাও পূরণ করা যাবে দুই উপায় তুমি এও নিতে পারো আবার বিও নিতে পারো তাহলে তুমি এখান থেকে সব তৈরি করতে পারো চারটা টু ইন্টু টু সমান ফোর এখানে টু ইন্টু ওয়ান জিরো টু তাহলে প্র্যাকটিক্যালি কী করতে দেখো আগে ছিল এ বি বি এ আর এখন তুমি কম্পিউটারে বসে যখন কাজ করবা যেহেতু তোমার এ এবং বি এর সোর্স আনলিমিটেড যত খুশি নেওয়া যাবে এখানে তোমাকে দুইটা বর্ণ নিয়ে শব্দ তৈরি করতে বলেছে তাহলে আমি আরও নিতে পারি এ এ তারপর নিতে পারি বি বি তাহলে এ এ এবং বি বি এই দুইটা আরও নতুন শব্দ আছে তো তফাৎটা বোঝা গেল কিনা প্রথম বলা ছিল যে বাজার থেকে তোমাকে দুইটা অ্যালফাবেট কিনে দেওয়া হয়েছে এ এবং বি এদের দিয়ে তুমি কতগুলি শব্দ বানাইতে পারো তো তুমি দেখলা যে গণনার দুজন বিধি গুণন বিধি বা এন পি আর ইউজ করে তুমি বা ফ্যাক্টোরিয়াল এন ইউজ করে তুমি কিন্তু দুইটা শব্দ পাইছি না ফ্যাক্টোরি টু বললেও টু হবে টু ইন্টু টু বললেও টু হবে আবার দুজন বিধি গুণন বিধি মেনে যদি আসো তাহলে তোমার টুই হবে আর এখন দেখা গেল যে যদি যে কোনো বর্ণ বা তোমার রিপিট হওয়ার সুযোগ পায় দুইবার পর্যন্ত যেহেতু দুই বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ তাহলে আমার শব্দের সংখ্যা বেড়ে যায় বেড়ে যায় আমি এখানে প্র্যাকটিক্যালি দেখলাম টু ইন্টু টু আসে তাহলে আসলে যে গ্রামারটা কাজ করবে টু স্কোয়ার যে আমার এন সংখ্যক বস্তু থেকে নিয়ে বিন্যাস করতে বলা হয়েছে এনের বলে হচ্ছে টু কয়টা বস্তু দেওয়াতে বলা হয়েছে যে দুইটা বস্তু নিতে বলা হয়েছে তাহলে আর এর বলে উঠতে অর্থাৎ আমি এখানে বলবো যে এন সংখ্যক বস্তু থেকে আর সংখ্যক বস্তু নিয়ে তুমি বিন্যাস করো যেখানে যে কোনো বস্তু আর বার পর্যন্ত রিপিট হওয়ার সুযোগ পায় তাহলে তোমার দুইটা বস্তু থেকে নিয়ে কম্পিউটারে শব্দ লেখো যেখানে যে কোনো বর্ণ দুইবার রিপিট হওয়ার সুযোগ পাবে তাহলে এন এর জায়গায় টু আর এর জায়গায় টু অর্থাৎ যে কোনো বস্তু আর বার পর্যন্ত রিপিট হওয়ার সুযোগ পায় তাহলে এই ফলাফলটি হবে আসলে এরকম যে এন সংখ্যক বস্তু থেকে আর সংখ্যক বস্তু নিয়ে যদি আমরা বিন্যাস করতে যাই এটা একটু লিখতে হবে যে এন সংখ্যক বস্তু থেকে আর সংখ্যক বস্তু নিয়ে বিন্যাস দেখা যে যে কোনো বস্তু আর বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হতে পারে আরবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হতে পারে তাহলে বিন্যাসটা আসবে দেখো বিন্যাসটা হইল যে আবার আর সংখ্যক শূন্য স্থান পরিবর্তন নেই আর সংখ্যক শূন্য স্থান পরিবর্তন বেলায় আবার প্রত্যেকটা স্থান কিন্তু আর উপায়ে সরি এন উপায়ে পূরণ করা যায় আমি এন সংখ্যক বস্তু থেকে নিয়ে বিন্যাস করবো তাহলে এন দ্বিতীয় স্থান যখন পূরণ করতে গেলাম যেহেতু সোর্স আমার আনলিমিটেড এই স্থান তো আমি এন উপায়ই পূরণ করতে পারবো তৃতীয় স্থান তো আমার যেহেতু যে কোনো বস্তু আর বার পর্যন্ত রিপিট হতে পারে এখানেও কিন্তু ওই বস্তুটা আসতে পারে এন তাহলে এইভাবে আর এন ইন্টু এন ইন্টু ডট ডট এন আপ টু আর সংখ্যক এন তাহলে আর দুইটা এন এর গুণফল এন স্কোয়ার তিনটা এন এর গুণফল এন কি তাহলে আর সংখ্যক এন এর গুণফল এন টু দি পর আর আসে তাহলে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টোলস যে এন সংখ্যক বস্তু থেকে 
আসলক বস্তু দিয়ে বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে কোনো বস্তু যদি আর বার পর্যন্ত রিপিট হওয়ার সুযোগ পায় তাহলে কতগুলি বিন্যাস আসবে এন্ড টু দি পাওয়ার আ তাহলে আমরা আগে যেটা বলেছিলাম যে কম্পিউটারে বসে কিবোর্ড দিয়ে দুই বর্ণ বিশিষ্ট কতগুলি শব্দ তুমি তৈরি করতে পারো এ এবং বি এই দুইটা বর্ণ নিয়ে তাহলে আমি প্রথম স্থানটা পূরণ করতে পারি দুই উপায়ে এখানে এ দিতে পারি বি দিতে পারি দ্বিতীয় স্থানটা পূরণ করার বেলায় আবারও এও দিতে পারি বিও দিতে পারি তাহলে এটাও আসবে দুই উপায় তাহলে টু স্কোয়ার দ্যাট ইস ফিফটি ফোর টু দ্যাট ইস ফোর আসবে তাহলে এখন যদি বলি যে কম্পিউটারে তুমি বসে দুই বর্ণ বিশিষ্ট কতগুলি শব্দ তৈরি করতে পারো আগে ছিল ফিক্স এ এবং বি এই দুই বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ ছিল আমার চারটা আর এখন বললাম কম্পিউটার স্ক্রিনে বসে তুমি কিবোর্ড দিয়ে দুই বর্ণ বিশিষ্ট কতগুলি শব্দ তৈরি করতে পারো ইংরেজি বর্ণ বলার দুই বর্ণ বিশিষ্ট তাহলে তোমার কাজটা আসবে প্রথম স্থান দ্বিতীয় স্থান পূর্বের বেলায় প্রথম স্থানে তুমি ছাব্বিশটা বোর্ডে যে কোনো বর্ণ দিতে পারো আবার দ্বিতীয় স্থানটা তোমার পূর্ণ করতে হবে আবারও ছাব্বিশ উপায় পূরণ করা যাবে তাহলে ছাব্বিশ টু দি পর টু অর্থাৎ ছাব্বিশ স্কোয়ার যা উত্তর আসে ততগুলি শব্দ আমি তৈরি করতে পারবো তাহলে টোয়েন্টি সিক্স টু দি পর টু এতগুলি শব্দ আমি তৈরি করতে পারবো এখন যদি বলে ছাব্বিশ বর্ণ বিশিষ্ট কতগুলি শব্দ তৈরি করতে পারো অর্থাৎ ছাব্বিশটা বর্ণ তাহলে আমাকে ছাব্বিশটা শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে তো ছাব্বিশটা শূন্য স্থানের প্রত্যেকটা শূন্য স্থান পূরণ করতে পারবো আমি ছাব্বিশ উপায় তাহলে এখানে উত্তর আসবে টোয়েন্টি সিক্স টু দি পর টোয়েন্টি সিক্স অর্থাৎ প্রথম স্থানটা টোয়েন্টি সিক্স উপায় দ্বিতীয় স্থানটা টোয়েন্টি সিক্স উপায় এরপরে তৃতীয় স্থানটা টোয়েন্টি সিক্স উপায় আপ টু ছাব্বিশ নম্বর স্থানটা টোয়েন্টি সিক্স উপায় তাহলে টোয়েন্টি সিক্স টু দি পর টোয়েন্টি সিক্স এতগুলি শব্দ তৈরি করা যাবে তাহলে দুই বর্ণ বিশিষ্ট যদি শব্দ তুমি বানাও তাহলে টোয়েন্টি সিক্স টু দি পর টোয়েন্টি সিক্স এতগুলি শব্দ তুমি বানাইতে পারবা যদি কম্পিউটার স্ক্রিনে বসে কম্পিউটারের সামনে বসে কিবোর্ড দিয়ে তুমি কাজটা করো আর যদি মেনেলি তোমাকে ছাব্বিশটা বর্ণ দেওয়া হয় তার থেকে দুই বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ তৈরি করতে বলে তখন উত্তর আসবে টোয়েন্টি সিক্স পি টু কারণ তোমাকে মেনেলি যখন ছাব্বিশটা অ্যালবামের দেওয়া হলো দুই বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনো বর্ণ কিন্তু তোমার একাধিক সংখ্যক বার নাই তাহলে এন সি আর এর ফর্মুলা টোয়েন্টি সিক্স পি টু এখানে শব্দ সংখ্যা কমার তো এই বিষয়গুলি যেন আমরা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি এদিকে তোমাদের খেয়াল রাখি তারপরে আরেকটা ধরো তোমাকে বলা হলো একটা ব্রিফকিসের মধ্যে তোমার একটা ব্রিফকিস আছে এই ব্রিফকিসের মধ্যে তিনটা রিং আছে এক দুই তিনটা রিং আছে মানে তিনটা রিং এর প্রত্যেকটাতে জিরো ওয়ান টু থ্রি ভাবে নাইন পর্যন্ত ডিজিটগুলো মুদ্রিত আছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মুদ্রিত আছে এখন প্রশ্নটা হলো এই ব্রিফটিসটা তুমি লক করতে যাওয়ার বেলায় কতভাবে তুমি লক করতে পারবো অর্থাৎ তুমি এই তিনটা রিংয়ের মধ্যে তিনটা ডিজিট সেট করে নেন পাশে এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু তাহলে এটা একটা লক করার উপায় হয়ে গেল এইভাবে কতভাবে তুমি লক করতে পারবো এটা যদি তুমি বের করতে যাও তাহলে এই সূত্রটা তুমি এখানে প্রয়োগ করবা প্রয়োগ করলে দেখি যে তোমার তিনটা স্থান রয়েছে এই স্থানটাতে আমি দশটা ডিজিটের যে কোনোটা দিতে পারি लक करते এখন যে কোনো একটা বিন্যাসে আমি বিষয়টাকে লক্ষ্য করে রাখলাম না এখন যদি কোনো হ্যাকার এই ব্রিফকিসটা খুলতে যায় এবং তার এই কনসেপশন থাকে তাহলে সে ট্রায়াল দিবে যে একটা একটা করে জিরো ওয়ান টু জিরো 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 এভাবে দিয়ে ট্রায়াল করবে কোনো ট্রায়ালই সে রিপিট করবে না রিপিট যদি করে তাহলে সে হয়তো খুলতে পারবে না তাহলে নিশ্চিতভাবে সে খুলতে পারবে যদি সে এক হাজার বাইক ট্রাই করবে অর্থাৎ এক হাজারটা তোমার যদি স্বতন্ত্র উপায় সে চেষ্টা করে তাহলে অবশ্যই ব্রিফকিসটা খুলবে অবশ্য র্যান্ডমলি তার আগেই খুলে যেতে পারে তুমি যে সিগন্যালটা এখানে দিয়ে রাখছো ওইটা যদি তার দেখা যায় প্রথমেই সে সেট করে দেয় তাহলে হয়ে যেতে পারে কিন্তু তার নিশ্চয়তার জন্য সে যদি এক হাজার বার এটা চেষ্টা করে অবশ্যই ব্রিফকিসটা সে খুলতে পারবে তাহলে এই এক হাজারটার মধ্যে 
একটা উপায়ে ব্রেনকিসটা খুলবে আর নয়শো নিরানব্বইটা উপায়ে ব্যর্থ হবে যদি তার র্যান্ডমলি মাঝখানে খুলে যায় খুলে গেল কিন্তু সে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করলে এইভাবে যদি যায় এক হাজার বার ট্রাই করলে অবশ্যই ব্রেনকিসটা খুলে যাবে তো এই বিষয়গুলি চমৎকার চমৎকার প্রয়োগ আছে তিনজন ব্যক্তি আছে যারা তোমার এবিসি নামে অভিহিত তাহলে এখন আমি বললাম এই এবিসি এর মধ্যে এ এবং বি হচ্ছে এরা যমজ ভাই ধরো তাহলে এখন এই তিনজন ব্যক্তিকে তুমি এক লাইনে দাঁড় করা কতগুলি ছবি তুলতে পারবে তো এটার উত্তর দিতে যাওয়ার বেলায় তুমি যদি একটু চিন্তা না করো তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে বা তোমার প্রশ্নকর্তার প্রশ্নটি শুনবার পরে তোমারও কিন্তু প্রশ্ন থাকতে পারে তো এবিসি তিনজন ব্যক্তি যার মধ্যে এ এবং বি হচ্ছে টুইন ব্রাদার তাদেরকে এক সারিতে দাঁড় করা এ কতগুলি ছবি আমরা তৈরি করতে পারবো তো আমার যদি জেনারেল কনসেপশনে যাই তিনজন ব্যক্তিকে যারা এবি ছবি তুলব ফ্যাক্টর একটি যেহেতু সবগুলি নিয়ে এসে গেলবে ছয়টা তো প্রকৃতপক্ষে দেখো এই ছয়টা আসবে নাকি অন্য কোনো ঘটনা ঘটবে এখানে যে দুইজন ব্যক্তিকে আমি বললাম টুইন ব্রাদার তারা দেখতেছে হ্যাঁ উচ্চতায় বা চেহারায় সব দিকে এসে তাহলে এখন আমি প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞেস করব যে এই দুইজন টুইন ব্রাদার কি সেম পোশাক পরে আছে কিনা যদি সেম পোশাক পরে থাকে এক ধরনের উত্তর আসবে আর যদি সেম পোশাক না পরে তাহলে আর এক ধরনের উত্তর আসবে তো সেম পোশাক যদি না পরে উত্তরটা আসবে একটা টুইন কারণ ধরো টুইন ব্রাদারের এ হচ্ছে লাল জামা আর বি হচ্ছে সাদা জামা যদিও দুইজনের ফেস সেম যখন আমি সাদাকে এখানে আনবো আর লালকে এখানে নিব ফেস সেম হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু দুইটা ভিন্ন ছবি দেখাবে লাল সাদা আর এখানে গেলো সাদা লাল তাহলে তুমি প্রশ্ন করলা যে সেম জামা নাকি ভিন্ন জামা এটার উপরে উত্তরটা নির্ভর করবে তো তোমাকে বলা হইলো না যে সেম টুইন যেহেতু এরা চেহারা সেম বা তাদের জামাও সেম দুইজনেই সাদা বা দুইজনেই লাল পোশাক পরে আছে ছবি দেখে দেখব তারা কিন্তু একই রকম হয়ে যাবে আমি অস্তিত্ব হিসাবে যদি স্বীকার করি দুইজন আলাদা মানুষ আছে ঠিক আছে কিন্তু ছবিতে যখন আমি অবজার্ভ করবো আমি কিন্তু বলতে পারবো না যে এর নাম এ নাকি এর নামে আমি ছবিটা সে কিন্তু এটা উদ্ধার করতে পারবো না তুমি হয়তো ভুল করে এটা কি এ বলবো এটা কি বি বলবা এটা কি এ বলবা এটা কি বি বলবা ছবি দেখলে তুমি এটা উদ্ধার করতে পারবে না এগুলো কিন্তু বাস্তব বিষয় তাহলে যদি টুইন ব্রাদার সেম জামা পরে থাকে ফ্যাক্টর টু বাই ফ্যাক্টর টু দেখিস তিনটা ছবি তুলতে পারবো আর যদি টুইন ব্রাদার इन शब्द वर्ण गुलहर कर কতগুলি শব্দ তৈরি করা যায় তোমার উত্তর আসবে দুইটা ফ্যাক্টরি টু সমান টু দ্যাট ইস একটা শব্দ আসবে আই এর একটা শব্দ আসবে এন আই দুইটা শব্দ আসবে দুইটি শব্দ আসবে তো সিম্পলি তুমি ফ্যাক্টরি টু দিয়ে উত্তরটা দিয়ে দিলাম বা গণনা ডিজাইন বিধি গুণন বিধি এগুলিকে প্রয়োগ করে দিলাম বা এটার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি উদাহরণ দিল এখন বলা হইল যে ইন শব্দটা থেকে যতগুলি শব্দ পাওয়া যায় অর্থাৎ ইনের সবগুলি বর্ণ ব্যবহার করে যতগুলি শব্দ পাওয়া যায় এই শব্দগুলি লিখতে যদি আমি দুইটা ভিন্ন ধরনের কালি ব্যবহার করি অর্থাৎ আমার ধরো এখান থেকে একটা শব্দ আসলো ইন আমি এই আইটা লেখলাম ব্ল্যাক কালি দিয়ে এটা লেখলাম রেড কালি দিয়ে 
रंग भिन्न कल कर शब्द गुट रंग सामने रंग दिए शब्दी शब्द निर्भर कर बोझा शब्द प्राप्त शब्द गुलवहार करते 
তাহলে বোধ শব্দগুলি থেকে কত ধরনের রং বিন্যাস পাওয়া যাবে আমি আবার বলছি ইন শব্দের সবগুলি বর্ণ ব্যবহার করে প্রাপ্ত শব্দগুলিতে দুটি বর্ণ লিখতে যদি দুই ধরনের কালির যে কোনো কালি যে কোনো সংখ্যক বার ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ যে কোনো বর্ণ লিখতে গিয়ে যদি তুমি একটা কালি দুইবার ইউজ করতে পারো তাহলে মোট শব্দগুলিতে কত ধরনের রং বিন্যাস দেখতে পাওয়া যাবে তাহলে দেখো আমরা এটাকে একটু অ্যানালাইজ করি আগে আমরা যা করছিলাম দেখো যে দুইটা শব্দতে আমি ভিন্ন ধরনের কালি ইউজ করছি আর এখন বেশি তো লাগছি একই ধরনের কালি ইউজ করতে পারবো তো একই ধরনের কালি যদি আমি ইউজ করতে পারি এখানে আমার আর কি সংযোজন হবে আই এবং এন দুইটাকে আমি ব্ল্যাক দিয়ে লিখতে পারি আই এবং এন দুইটাকে আমি রেড দিয়ে লিখতে পারি তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আরও দুইটা সংযোজন হয়ে গেল সিমিলারলি এখানে তাই এই এখান থেকে আমি এই দুইটা লিখছি কিন্তু ভিন্ন কালি দিয়ে আমি যদি সেম কালি রিপিট করি তাহলে দুইটাই ব্ল্যাক দুইটাই রেড তাহলে এখানে আরও দুইটা আসছে তাহলে দেখা যায় মোট চলে আসলো আটটা দুই বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ থেকে যতগুলি শব্দ তৈরি করা যায় শব্দগুলির দুটি বর্ণ লিখতে দুই ধরনের কালি দুইবার পর্যন্ত বা যে কোনো সংখ্যা পর্যন্ত ব্যবহার করে প্রাপ্ত শব্দগুলিতে মোট রং বিন্যাস আসবে আটটা আটটা এখন গ্রামারতে গেলে কি হবে যদি সংক্ষেপে কেউ কাজ করে যে শব্দ বানাইতে পারি ফ্যাক্টরি টু সংখ্যক আর রং বিন্যাস করতে পারি এখন এই সূত্রে যাব যে কোনো রং যে কোনো সংখ্যক বার ইউজ করা যায় অর্থাৎ দুইটা বর্ণ লিখ থেকে যে কোনো রং দুইবার ইউজ করা যায় তাহলে দুইটা রং আছে আমি দুইবার ইউজ করার সুযোগ পাচ্ছি টু স্কোয়ার তাহলে এখানে আসবে টু ইন্টু ফোর দিট ইস আর দিতে আমরা এখানে বর্ণনা করে বুঝাই যাব তো মানে এই যে দুইটা শব্দের কিন্তু প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন তুমি দেখবা বা কালার বিন্যাস তুমি দেখবা সবগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এটা আমি আর একটু রিপিট করি ইন শব্দটার বর্ণগুলিকে ব্যবহার করে প্রাপ্ত শব্দগুলির দুটি বর্ণ লিখতে দুই ধরনের কালির যে কোনো কালি যদি আমি দুইবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ পাই বা যে কোনো সংখ্যক বার শব্দটা থাকতে পারে পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ পাই তাহলে মোট শব্দগুলিতে রং বিন্যাস আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইন্টু টু স্কোয়ার আবার ব্যাখ্যা হলো ফ্যাক্টোরিয়াল টু সংখ্যক সংখ্যা আর রং বিন্যাস করা যাবে টু টু দি পর টু বাই দি এন টু দি পর আর এক ঠিক আছে বিষয়টা বুঝলাম আমরা এই গ্রিল নিয়ে তোমরা ভাব আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা শেষ করে দেব বেশি সময় নিয়ে দিচ্ছি আর चिठीगुली कत उपाय पोस्ट करते पोस्ट बक्स कत उपाय पोस्ट करा जाए सबगुलिम এখন অলকার করো L2 L3 কে বক্স 1 এ পোস্ট করো আর L1 কে বক্স 2 তে পোস্ট করো তাহলে এটা অলকার হলো তো এইভাবে যদি আমরা যাই তাহলে দেখা যাবে আবার L2 L3 L1 আমাদের এখানে L3 L1 আর L2 অলকার তাহলে আমরা L3 L1 L2 এটা কল করব L1 L2 L3 তাহলে আমরা तीन चिठी फेला जाए
এখন এখানে দেখো আমরা যদি যে কোনো চিঠি যে কোনো পোস্ট বক্সে পোস্ট করা যায় ওইটা বিবেচনায় নিয়ে এল টু দি পর আর এই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করতে যাই আমার কাজটা কিন্তু সব সময় সঠিক হবে না কেন হবে না দেখো আমি যদি বলি যে তিনটা চিঠি দুইটা পোস্ট বক্সে আমি ফেলবো থ্রি স্কোয়ার এটার সাথে যদি মিলাই তাহলে নাই চিঠি তিনটা প্রত্যেকটা চিঠি দুইটা পোস্ট বক্সে আমি ফেলতে পারি তো এই সূত্রের সাথে যদি মিলাই তাহলে উত্তরটা আসে নাই থ্রি স্কোয়ার দিয়ে এইখানে দেখো আমার হচ্ছে যে কি আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এই সূত্রের প্রয়োগটা কিন্তু একটু সেন্সিটিভ তুমি এই সূত্রটা যখন প্রয়োগ করতে যাবা এটা কিন্তু মিলতে হবে এর হচ্ছে বস্তু সংখ্যা আর আর হচ্ছে তোমার যতটা নিয়ে তুমি বিন্যাস করতে যাও তাহলে বস্তু সংখ্যা এখানে তিন দুইটা নিয়ে বিন্যাস করতে যাও বিষয়টা এমন না তাহলে গাছটা আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো কাজ তো হলো আমার এই এল ওয়ান চিঠিকে পোস্ট করার অপশন হলো দুইটা এল ওয়ান বক্স ওয়ানে পোস্ট করা যায় বক্স টুতে পোস্ট করা যায় তাহলে এল ওয়ান পোস্ট করার উপায় হচ্ছে দুই ঠিক এল টু কেও পোস্ট করা লাগবে এল থ্রি কেও পোস্ট করা লাগবে এল টু পোস্ট করার উপায় এটাও হচ্ছে দুই আবার এল থ্রি পোস্ট করা তার উপায় হচ্ছে দুই তাহলে আমি এখন তিনটা চিঠি একসাথে পোস্ট করব অর্থাৎ আমি বিভিন্ন কম্বিনেশন ফলো করব বা সরি কম্বিনেশনের বিভিন্ন পারমোটেশন বা সাজানোর ব্যবস্থা ফলো করব এল ওয়ান এখানে বাকি দুইটা এখানে আবার এল ওয়ান এখানে বাকি দুইটা এখানে তাহলে আমার এটা পারমোটেশনটা কিন্তু ভিন্ন হয়ে গেল তাহলে এল ওয়ানকে পোস্ট করার উপায় দুই এল টুকে পোস্ট করার উপায় দুই এল থ্রিকে পোস্ট করার উপায় দুই কাজে তিনটা সিথি একসাথে পোস্ট করার উপায় হচ্ছে গণনার গুণন বৃদ্ধিতে টু ইন্টু টু ইন্টু টু দ্যাট ইস এইটি পাই তার মানে এখানে আসছে টু কিউব দ্যাট ইস আটটা উপায় এখানেটা পরিষ্কার হলো কিনা প্রত্যেকটা চিঠি পোস্ট করার উপায় দুই কাজে তিনটা চিঠি পোস্ট করার উপায় দুই গুণন দুই গুণন দুই দ্যাট ইস আট আর যদি এটাকে তুমি প্রয়োগ করতে চাও তুমি একটু টেকনিক্যালি মনে রাখবা টেকনিক্যালি হোক নিচে হবে তোমার বক্স সংখ্যা আর উপরে হবে লেটার সংখ্যা তাহলে তুমি লিখতে পারবা সংক্ষেপে যদি মনে রাখতে পারো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে বক্সের সংখ্যা হচ্ছে দুই আর লেটার সংখ্যা তিন যেটি রাত উপায় আমি সম্পাদন করতে পারি কি বোঝা গেল আচ্ছা এটা যদি আমরা বুঝে থাকি এখন একটু আমরা ভিন্নভাবে আসি দেখাম এটা উল্টে দিলাম চিঠি আছে দুইটা এল ওয়ান এবং এল টু আর বক্স আছে আমার তিনটা বি ওয়ান বি টু বি থ্রি আগে ছিল তিনটি চিঠি দুইটি পোস্ট বক্সে গত উপায়ে পোস্ট করা যায় আর এখন হলো দুইটি চিঠি তিনটি পোস্ট বক্সে গত উপায়ে পূরণ করা যায় তো তোমরা মেন ইউলি এইগুলি এইভাবে দেখবা বাসে দেখবা যে আসলে আমি যেরকম দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা ডিফারেন্ট ওয়ে পাইছিলাম এখানে তুমি বাসায় বসে এটা চেষ্টা করে দেখবা যে কতটা আসে এখন আমরা এটা দেখো ওই গ্রামার দিয়ে কমপ্লিট করি গ্রামার তো হইলো যে এখন প্রত্যেকটা চিঠি পোস্ট করার উপায় হচ্ছে তোমার কিন্তু তিন আমি এল ওয়ানকে বি ওয়ান বক্সে ফেলতে পারি বি টু বক্সে ফেলতে পারি বি থ্রি বক্সে ফেলতে পারি আমার এল ওয়ান পোস্ট করার উপায় হচ্ছে এল ওয়ান এর পোস্ট করার এইভাবে তুমি চেষ্টা করবা আবার একই বক্সে দুইটা ফেলবা এইভাবে বিভিন্ন ভাবে তুমি কম্বিনেশনে যাও দেখবা তোমার ভিন্ন এটাই হতো না কি এইটা আবার দেখা যায় এখানে এটার উপরে কাজ করে যে আমার থ্রি থ্রি হচ্ছে এন আর আর হচ্ছে টু তো যদিও এটা কাজ করে কিন্তু তুমি কিন্তু পরীক্ষায় এটা বুঝতে পারবা যে কোনটা এন আর কোনটা আর এটা অনেক সময় বোঝাতে টাফ হয়ে যায় এই জন্য আমরা বলতেছিলাম যে যে কত উপায়ে কাজটি সম্পাদন করা যায় এই বিষয়টি হচ্ছে আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনার বিষয় আমি কাজ করব তারপর গণনার যোজন বিধি আছে গণন বিধি আছে ফ্যাক্টোরিয়াল নাম্বার সিস্টেম আছে এইভাবে যেতে পারি যদি সরাসরি কোনো সূত্রের উপরে কাজ করে এই সূত্রটা দিয়ে আমি উত্তরটা তো মিলে ফেলবো সূত্র যদি সরাসরি কাজ না করি তাহলে আমি যোজন বিধি গণন বিধি হচ্ছে আমার রক্ষা কবস ওইটা দিয়ে আমি কাজ করতে পারি এইখানে দেখো বিষয়টা কাটে ওই যে যে টেকনিকটা বলছিলাম বক্স টু দি পাওয়ার ল্যাডার দেখো বক্স হচ্ছে আমার তিনটা লেটার হচ্ছে দুইটা তিরিশ নয় উপায় কাজটা আমি সম্পাদন করতে 
पाए इंटरेस्टिंग विषय तरज जा जो तो फर्मुला रही है सब फर्मुल बुझते हो गणनाजीजन विधि गणन विधि हे तुम इम्पोर्टेंट फैक्टर फैक्टर नम्बर सिसटेम और ये सूत्र एग्जी समन्वय क्योंकि बन्यास बड़ो बड़ो समस्या समाधान करते पर अर्थात यूत्रगल प्रत्येक सूत्र एप्लाई कर ही तुम उत्तर पे जाता क्योंकि ना एग्जी मैं क्षुद्र क्षुद्र आकार अंक भरे क्या लागे एम सी किऊ हुई भिन्न कथा एम सी किऊ तो हम एक फर्मुला प्रयोग कर दीब उत्तर पे जाने समय कम क्यों सिक्यू प्रश्न तुम्हारे शुदुम्री मैं सरसर प्रयोग कर उत्तर पे जाए यह अवस्था थकबे ना ये अवस्था थका उचित ना कारण तो मुखस्त सूत्र तो डाक्टर तो यह मुखस्त तैरि करते हैं तो डाक्टर संगे सृजनशील है तुम्हें टुल्सगुल क्ष कर पंथा निर्धारण कर तक व्यवहार कर तुम्हें प्रब्लेम सल्व कर तेल अनेकगुल सूत्र आज के देखल बन्यास चार्ट सूत्र देखल गुरुत्वपूर्ण सूत्र तरह पशापाशी जीजन विधि गुणन विधि नहीं अभिज्ञतार आलो के फैक्टर नम्बर सिसटेम नहीं अभिज्ञतार आलो के डिफरेंट धरण प्रब्लेम सल्व कर लिटी करा सम्भव एट सामने आपो किस प्रब्लेम सल्व करब और बन्यास सूत्र रह गए से नेक्स्ट क्लस आलोचना करब आज के पर्यत ही थकुक सबा के धन्यवाद जानिए आजकल अधिवेशन शेष कर